പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അത്യാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് യോജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കാണുക അതിനുശേഷം ഇത് കാണുക ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ലിങ്ക് അതിൽ ലിങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെലിഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മലയാളത്തിലുള്ള നോട്ട്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും ഈ വിവരം മറ്റു കുട്ടികളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഹോപ്പ് വേഴ്സസ് ഊപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് അതാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊസീജിയറൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് പോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ഓർത്തിക്കണം പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഊപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നാണ് ഊപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനകത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പോപ്പ് തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ഉദാഹരണം ചോദിച്ചാൽ സി പാസ്കൽ ഫോർട്രാൺ ബേസിക് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പോപ്പ് അപ്രോച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ പോപ്പ് ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാം എന്താണ് ഈ പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിരത്തി പിടിച്ചങ്ങ് മൊത്തം അങ്ങ് എഴുതുന്നു വിചാരിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും തിരിച്ചിട്ടില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ അമ്പത് കുട്ടികൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അമ്പത് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അങ്ങ് എഴുതുക നോ ഗ്രൂപ്പിങ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പോ പ്രൊസീജിയറൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അൻപത്തി അമ്പത് ഡിവിഷനുണ്ട് ഈ അമ്പത് ഡിവിഷൻ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ അമ്പത് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഡിവിഷനെയും ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ അബ് ഓബ്ജെക്റ്റിനെ എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വലിയ പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റുന്നു ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് പേരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുട്ടിയെയും ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് ഓബ്ജെക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അൻപത് കുട്ടികൾ എന്നിട്ട് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തൊരു ക്ലാസ്സാക്കി മാറ്റുന്നു അതൊരു ഊപ്പിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പാരഡീം ഡെലിമിനേറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പ്രൊസീജിയൽ പാരഡീം ബൈ ക്ലബിംഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റ ഓൺ എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ദറ്റ് സച്ച് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓബ്ജെക്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് പേര് അതിലെ ഓരോ കുട്ടിയും വിളിക്കുന്ന ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റാണ് അവന് ചില ഡേറ്റയും ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഉണ്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അതാ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മാർക്ക് മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്ഡേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയും അതിന് കുറ
it provides a clear modular structure for programs what is that njan paranjalo modular structure ningada school school il 80 division undu ore division ore module aaki edukunu aa module program ezhudhina shesham ella module combine cheyunu appo adana or modular approach nu parayunu appo adu oop concept il sadhyamagunnundu it's a good defining abstraction data types abstraction endha nu appo parayunnundu in adutha topic il parayunu implementation details are hidden from other modules and have a clearly defined interface ആ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടും അതിന് കണക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് മോഡിഫൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് ആസ് ന്യൂ ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല ഇ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോസ് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന പല സിനാരിയോസും ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഒന്നാമെന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പ് വേഴ്സസ് ഊപ്പ് ഊപ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും കാണാത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡേറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആഡിങ് ന്യൂ ടേ ന്യൂ ഡേറ്റ ലോ റിക്വയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് provides pure real world modeling ipo idinde ek opposite aanu ipo ee parna oop ennu parayunnu ipo idu rendu odu aanu nammal compare cheyyan nokkumbol object oriented programming aanu better adondana adinde advantage paraya ini basic concepts of oop five concepts und oop ne adu nammude nammude focus point area kadappunde five concepts of oop adanu ee nammal focus area il padi idile parikshakku sthiram chodikkuna karyangal okke undu inathil adu nenu paraya നമ്മൾ അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നറിയണം ക്ലാസ്സസ് എന്താണെന്നറിയണം ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നറിയണം ഡേറ്റ എൻഗ്യാപ്സുലേഷൻ എന്താണെന്നറിയണം മോഡുലാരിറ്റി എന്താണെന്നറിയണം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോർഫിസം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ തിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം എന്താ ഈ കാണുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സ്റ്റുഡ് ക്ലോക്ക് സ്റ്റാക്ക് റേഡിയോ കാറ് അറേ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോയിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റായും ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന ചില ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇസ്റ്റോൺ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തതിന് പറയാം അപ്പം മെമ്പറെന്നോ ഡേറ്റ എന്നോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നോ ഒക്കെ പറയും പിന്നെ ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റിനും ഒരു ഡേറ്റ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പാർട്ടും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ബിഹേവിയർ പാർട്ടും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ഇതാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ഇനി ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാസ്സസ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് ആ ഓരോ കുട്ടിയെയും വിളിക്കുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഓബ്ജക്റ്റുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സിനാരിയോയിൽ റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ ക്ലാസ് സോ എ ക്ലാസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ദ ഡിഫൈൻസ് ദ സ്പെസിഫിക് കോമൺ ടു ഓൾ ഓബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ആ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന അൻപത് കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കേണ്ടത് ഒരേ വിഷയം പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് ഒരുപോലെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരേ ടീച്ചറാണ് അമ്പത് പേരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് കോമൺ ടു ഓൾ ഓബ്ജക്ട്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ പുസ്തകം സെയിം ആണ് ബുക്ക് സെയിം ആണ് സെയിം ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു സെയിം പരീക്ഷ എഴുതുന്നു സെയിം മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ
only the essential features of the application and hiding the details from outside world. Chala gairinga lakya oli pichu vakano. Hide yinu. Apo udharan marnya namali po yiru railway ticket adi kaam ponu. A railway namali ticket adi reserve yam ponu. Railway namali ticket adi reserve yam ponu. Namakar yinu tenda anam. Namali kodukkunna data yinta kya ana. Namakai eadu train la ponu. Eadu vusam ana. Eadu salatay ka ana. Eadu class ana. Pavarin theme. Eadu illa yungu add yinu. Program editing, program type editing, sesam software type editing, sesam, nama kita result tu betul. Ile, ini pun ada nama lari yang awalnya yaitu software yang buat kita, alih alih anda ane itu perah ane itu orang dah kita, alih alih anda ane itu orang dah working yang tak kaya, ni tu le SQL orang do, alih alih ni tu C plus plus ane working yang tu, nama lari orang lari yang tak kaya juga. Ile, abang nama lari ni cara data sokai hide itu kan, hati ni ane data abstraction orang ini. Ini tu boleh nama lari C plus plus program ini cara hiding yang kaya orang. It refers to the showing only the essential features of the application and hiding the details from outside world. Now, we are all aware of the software that we are using, that we are using, that we are using, that we are using, that we are working on the front end, that we are using, 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 that we only the essential features of the application and hiding the details. That's it. That's it. The two things are data encapsulation. Encapsulation. Encapsule is what we call it. We call it encapsule. Data encapsulation is the data function that combines the data encapsulation. Data encapsulation. Encapsulation is an OOP concept that binds the data and function that manipulate the data and keeps both data and function safe from outside or interference and misuse. अब data and function combine चेदरी के नमले capsule उन डरलो पड़ी चेंज ना नेतल गुलिया डर part वेरी अ तो औरता मधी ओरी part data आना मट्टे part function आना data and function उड़ा combine चेदो अच्छे यूनिट आके बकना आई ना नमले data and encapsulation वरना तो औरका combine data and function together that is called data and encapsulation. Modularity module means Large program is subdivided into smaller program and each sub-program is called a module. Such concept is known as modularity. So modularity is the concept through which a program is partitioned into modules and can be considered and written out their own. Modularity means divide a large program into sub-programs and each sub-program is called a module. Such concept is called modularity. Orang orang yang naik train itu berisi kau ceri kena jalan pergi. Apa tu? Inheritance ada tu. Inheritance itu, nampak, nampol pelajaran beri biologi laga pergi ceri tu pelajaran beri. Transfer of characters from parents to offspring. Parents tu nampol offspring laga, nampol kucing laga, characters, sifat bangal pelajar ni ni anak nampol inheritance tu. Ibu dia mula C plus plus tu. Inheritance the process by which object of one class acquire the properties, functionalities of another class. Orang class ni. Material class ini property inherited ya. Dari ibu best example beri itu vehicle itu beri itu class. Ayat itu land vehicle londa, water vehicle londa. Land vehicle car, truck, hover cart, water vehicle num, hover cart, boat. Apa? Ini car ni land vehicle ini, segala karakteristik sonda. Ini land vehicle ni vehicle ni, segala karakteristik sonda tu mungkin orang beri dulu. Korang karakteristik ini inherited itu mana? Vehicle Car is a type of land vehicle and vehicle. Ile, apa ini dia? Ia car itu baru yang dah class ini land vehicle itu korai characters properties ini heritage itu orang land vehicle ini vehicle itu baru yang dah class ini korai properties ini heritage itu. Nah, baru inheritance. Ada anu dah mula inheritance. It's the process by which one object by which the object of one class acquire the properties and functionalities of another class. Ini dah anu dah mula desi kita inheritance itu baru yang dah अब इन्हीं पॉलीमॉर्फिसम इन और जानने दारों पॉली मेंस मेनी मॉर्फिक मेंस शेप और एक व्यक्ति उन रेडी का सालते विविध रूप अंगले प्रतिशत पड़ गए इप्पन नम्मला नम्मला बीटल और एक और एक डीडी नम्मला सोपाव स्कूली चंदा बेहर सोपाव आदि ने अने पॉलीमॉर्फिसम नाम था एक्ट डिफरेंटली आई ट इधर आना ये चैप्टर लेने को पढ़ी क्या नहीं लगता ऐसे पेटी डिटेल्स उन्होंने बनाया बार जितने लाये इधर मात्रा बार जितने लुप पर इधर निगलो ना नाइट तो पढ़ी क्या ना तो नॉलेज ना क्वेश्चन सके डी रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन डी सिंगल यूनिट इस कॉल्ड 
yes ipo parnjana wrapping up of data and function into a single unit is called encapsulation access to data is restricted by the feature known as abstraction objects normally communicate with each other through through their data and functions c++ support data and function binding but late binding is also called a compile time polymorphism and uh, uh, then early binding is also called a run time polymorphism adu ningale krithyamayitte orkka appo aa karyangal okke ningale orthal ningalku nalla mark lebikkum appo itterathalla questions okke aanu ningal chodyam cheyikkunnu valare simple aayittulla questions aanu idu mathram ningal padikkya idu ningal nalla mark score cheyan sadhikkum idil koodal questions okke ningalku ariyano nundengil ningale ee group il join cheyuga adu ടെലിഗ്രാമിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മലയാളത്തിലുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിറയാൻ സാധിക്കും ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് 